الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله جل مجده فضل و احسان سے ہم قرآن مجید سے خاص طور پر سورۃ القحف سے رہنمائی ہدایت اور اس میں جو اللہ پاک نے اسرار اور معارف بیان فرمائے اس سے نفع حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو جائے Every surah of the Qur'an, every word of the Qur'an is guidance. And any surah, any <coughs> verse which relates more to the circumstances through which one is going, then a person benefits more. Surah Al-Kahf is was revealed in a time when the Prophet ﷺ and the Sahaba Ikram Rizwan Ajmain were going through turmoil and great challenges and tests and persecution. And this surah guided them through that time. So if we are these days or this time we think we are also going through some difficulties spiritually challenges from the society the government other things there is guidance for us as well therein as it will be for everyone until the day of judgment to ye jo quran e majid ki jo surat hai surat ul kahf ye کہ اس دور میں نازل ہوئی اس دور میں جو قرآن اب ہمارے پاس پایا جاتا ہے یہ اس ترتیب کے ساتھ اس وقت نہیں تھا اس وقت جس طرح کے حالات ہوتے جس طرح کی ضرورت ہوتی جس طرح کی مشکلات ہوتی جس طرح کی رہنمائی کی ضرور, اس طرح کی آیت اور وہ آیتیں اور وہ صورتیں حالات کے مطابق اترتی تھیں یعنی جس نے حالات تو نبی علیہ السلام کو اگر مشکل پیش آئی ہے تو وہ پھر مشکل حالات میں کیا کرنا ہے اس طرح کی آیتیں آئی اس طرح کی صورتیں آئی اگر آسانی آئی ہے تو اس میں کیا کرنا ہے اگر حکومت کا موقع ملا ہے تو کیا کرنا ہے اگر مالی مشکلات جنگی حالات آئے ہیں تو کیا کرنے ہیں تو وہ تو تر اس ترتیب کے ساتھ جو 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 جس جس طرح کی ضرورت تھی اور ساتھ ہی پھر جو قرآن مجید کی جو اب ہمارے پاس ترتیب پائی جاتی ہے یہ بھی صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام نے اس کو ترتیب دیا جس کو وہ ترتیب نزول اور ہے اور اب جو ترتیب ہے ہمارے پاس جو قرآن مجید میں وہ اور ہے سو ہاؤ دا قرآن واز ریویل اٹس ان اے ڈفرنٹ آڈر فار ایگزامپل دا فسٹ سورہ وچ واز ریویل واز سورت الگ اقرا بسم ربی کلّہ دی خلق بٹ ناؤ اٹس ناٹ ان دا بگننگ مثلا صورت الگ سب سے پہلے پانچ آیتیں نازل ہوئی اقرا بسم ربی کلّہ دی خلق لیکن اب وہ قرآن گید کی پہلی صورت وہ نہیں ہے پہلے صورت فاتحہ ہے پھر صورت بقرہ ہے 
सो वट डज दिस मीन इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है we should also find out from the quran and match it with the circumstances which we are going through and trying to find guidance what is guidance for us uska matlab kya banta hai uska matlab ye banta hai ki aap bhi apni zindagi ke halaat dekhe ki aaj kal main kaise halaat se guzar raha hu तो जिस तरह के हालात से गुजर रहे हैं वो कुरान मजीद का हिस्सा उससे फिर आपको रहनुमाई लें भाई उस हालात में से जो उतारा गया था फिर तो आपको फ़ायदा होगा ज़्यादा मसल आज कल एक बंदे को सर का दर्द है तो वो सर के दर्द की दवाई देखे तलाश करे वो जो डॉक्टर की किताब है या वो जो दवाइयों की किताब है उसमें तो सारी दवाइयाँ मौजूद हैं तरतीब के साथ वो तो कोर्स मौजूद है द ऑर्डर इज़ देयर तो बुक ऑफ द कुरान इज अ बुक ऑफ मेडिसिन मेडिसिन मीनिंग स्पिरिचुअल मेडिसिन साइकोलॉजिकल मेडिसिन गाइडेंस फ्रॉम एक्चुअली फॉर ऑल पीपल एंड क्यूर फॉर सिंस तो जिस तरह जहरी डॉक्टरों की किताबें होती हैं उसमें जिसमानी बीमारियों की दवाई लेकर बंदा तो वो तलाश करे जिसकी उसको ज़रूरत है फिलहाल उससे फ़ायदा उठाए इस तरह कुरान मजीद वह है ये भी शिफा है ये गुनाहों से शिफा है और गुमराही से शिफा है बेसकूनी से शिफा है अजाब से से बचने के लिए जो ये इलाज है तो उसमें तो हर दवाई हर इलाज मौजूद है हर चीज का तो अगर हम पर अगर मिसाल के तौर पर इफ वी आर गोइंग थ्रू फाइनेंशली डिफिकल्ट मैटर तो वी शुड लुक इन टू द कुरान वट डज इट गाइड वैन अ पर्सन इज गोइंग टू फाइनेंशियल डिफिकल्टी मसलन अगर हम माली मुश्किल से गुजर रहे हैं तो अब हम देखें कि कुरान मजीद माली मुश्किल के बारे में क्या कहा है उस वक्त क्या हदायत दी है इफ वी आर गोइंग थ्रू सिनफुल लाइफ ड्रिंकिंग एल्कोहल अदर थिंग्स अगर हम कहीं गुनाहों में पड़ गए हैं शराब वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें तो कुरान जीत में उसका भी तस्करा मौजूद है कि अगर शराब बंदा पी रहा है उसका क्या इलाज है इफ अ पर्सन आई बिन कैप्टिवेटेड विद द लव ऑफ दुनिया देर इज सोल्यूशन फॉर दैट इज वन एक बंदे को सुस्ती होगी उसको पांच नमाजें पढ़ना मुश्किल हो गया सुबह उठना मुश्किल है नमाजें पढ़ना मुश्किल हो गया गुनाहों से बचना कुछ मुश्किल हो गया तो उसका भी देखना चाहिए कि कुरान मजीद में वो हिस्सा ऐसे लोगों का जो गाफिल हो चुके उनका क्या इलाज कुरान ने बयान किया तो देखे ना दुनिया के जो ट्रायल्स होते हैं दुनिया के जमैशे इलनेसेस वो तो पता नहीं बंदे को शिफा हो या ना हो दवाई दफा गलत होती है हर बंदे को मैच नहीं करती इट इज मैच एवरी वन मेडिसिन But here, whatever medicine is mentioned, it's hundred percent effective, provided the person takes it in the proper manner. ये ऐसी किताब है कि इसमें कोई शक नहीं और इसका जो नुस्खा होता है वो सौ फीसद असर करता है अगर बंदा वो ले रहा है लेकिन हम तो इससे वो काम ले नहीं रहे हम तो स्वाब के लिए पढ़ रहे हैं स्वाब के लिए तो आप सुबह अल्लाह अलहमदुल्ला जो भी जिक्र करें मिलता रहेगा लेकिन रहनुमाई और चीज है हदायत ये उतरी किताब हदायत के लिए स्वाब तो इसमें है ही है बीमारियों के लिए परेशानियों के लिए जो बंदे को होती हैं मजमाइन गोज थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स ट्रायल्स एंड थिंग्स एंड दिस एक्चुअली बुक गाइड एंड सूरत काहफ एज आई मैंशन दैट इट हैज इट इज अ बुक इट इज अ सूरा विच डील विद how to go through different fitnas different trials even to the extreme for the poverty the severe which does not have any cure let's say a person says okay this person have reached a stage of cancer or his kidneys liver have failed it's it can't be transplanted there's no cure and if a person says yes i have the cure for the very person who have his all organs have failed 
there is something which we can give and he will get shifa. So if that person, if that medicine have that kind of power, that kind of, actually you may say it's a means for shifa, definitely it will cure lesser illnesses. Masan ne ek banda batata hai ke bhai koi jo la ilaj marz hai dunia mein masan cancer akhri stage mein pohunch gaya hai bande ki sare liver fail ho gaya kidney fail ho gaya heart fail ho gaya uska bhi ilaj maujood hai is dawai mein to jab uska ilaj maujood hai to jo choti moti nazla zukam hai uska kyun nahi hoga to ye matlab tha ek ishara nabi alaihi salam ne diya isme ke ye dajjal se bhi bachayegi kyunki dajjal sabse bada اور خطرناک قسم کا فتنہ تو فرما آپ نے بتا دیا کہ اس کا علاج موجود ہے تو جو چھوٹے چھوٹے امتحانات مالی ازمائشیں آ گئیں وہ اور کچھ تانی حملہ ہو گیا کوئی گناہوں کی دنیا یا دنیا کی یا کوئی حکومت کا فتنہ آ گیا کوئی اس طرح کا اور چیز ہو گئی مال و جان و اس طرح کے معاملات جو ہو گئے جو چھوٹے ازمائشیں ہیں دجال سے تو ان کا تو بدرجہ اولا اس میں علاج موجود ہے So if the severest illness, a medicine can cure the most severest illness, person who is in the last stage, who the doctor said is incurable, if a medicine can cure that by the fadl of Allah, why it can't actually cure then normal flu, normal other illnesses which people just get now and then. So definitely. So when the Prophet ﷺ mentioned that this surah recitation of these verses have the effect, the guidance in here, have the effect to cure or to save you from biggest ever fitna, the jal, why would it not have the cure for minor fitnas which are lesser than the jal? So definitely it has that as well. So the background of this surah, one of it is that the people uh, of Makkah, they try to oppose Rasulullah as in harshest way they could. But they were not becoming successful because the message had power, it was truth and the truth prevailed. So they said we should ask the Prophet ﷺ something which he cannot answer. If he is not the Prophet of Allah, he would not be able to answer. But we don't know because we, they were illiterate people as well living there. So they thought that who are the people who know more than Mushrikeen, the people living in Makkah. They thought then the Christians and Jews, they say they have prophets and they are prophet Moses and Jesus, uh, Isa al Islam, and they mention about prophets. So they have more knowledge and they know more. So they send few people to Medina, or at that time, yesterday, which was known, and said that to the Jewish and Christian scholars that tell us something which will be difficult for anyone to answer. Only a prophet can answer if he's a real prophet. If not, then he would tell us something. Makkah wale jab tang aage ke maari koi kamyabi is pegham ko tham rok nahi rahe log din ba din musulman ho rahe hain. To unho ne ek tariqa ye ikhtiyar kiya is surat ke passe manzar mein bian kiya gaya. Tariqa ye ikhtiyar kiya. کہ ہم کوئی ایسے بندے بیجتے ہیں اور جو پوچھ کے آئیں جو علم والے لوگ ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو علم ہے نہیں مشرقین کے پاس تو پتہ ہے کہ ان کو تو پتہ نیوہ کچھ نہیں تھا یہ یہودی اور یہ سائی اہل کتاب ہیں یہ نبیوں کا ذکر کرتے ہیں انبیاء کا ذکر کرتے ہیں تو ہو نہ ہو ان کو صحیح پتہ ہوگا کہ کوئی ایسے سوال دیں کہ جو صرف نبی ہی دواب دے سکے سو Some people went to Medina. At that time, yes, sir, it was known. So they asked this to the people of book in Medina Sharif. They said, ask 
हिम थ्री क्वेश्चन कि तीन सवाल उनसे पूछो तो वो तुम्हें अगर दुरुस्त जवाब दिया तो वो समझ जाओ वो नबी है अगर न पता हुआ तो वो फिर समझना कि वो आप मरने के इस तरह की बात उन्होंने की वॉट वॉज द क्वेश्चन दे सेट गो एंड आस्क हिम वॉट इज द स्टोरी ऑफ द फ्यू यंग मैन हु वेंट इन टू अ केव कि हमें उन नौजवानों के बारे का किस्सा बताएं कि जो एक गार में चले गए थे उनका क्या किस्सा है क्योंकि वो ईसाइयों को तो पता था उनकी तारीख में आ रहा था मुशरकिन को कोई नहीं पता था और उसकी तफसील जो है वो भी उनको इतना पता नहीं थी मोटा मोटा तो उन्होंने सोचा कि ये तो सिर्फ जो है किसी को भी पता नहीं हो सकता सवाई नबी के so they said ask this question first second ask about a king who went to east and west and who had super powers and was a great victorious zulkarnain dusra sawal hai us badshah ke bare mein kare jo mashrak maghrib tak gaya uski hukumat bahut badi thi bada ek nek badshah tha bada usne fatuhat ki us badshah ke Third, ask him about the ruh, the reality of ruh. Third question, ask him this: What is the ruh? So the Muslims they came back and they asked Prophet Ali Sallallahu Alaihi Wasallam about. They put these questions to him. Said, okay, you say you are a prophet, and let's settle this matter. Can you answer this question? These questions. उन्होंने वो सवाल हज़रत इस्लाम के सामने रख दिए कि आप इन सवालों का जवाब जब आप पर तो वही आती थी. आप अपनी मर्जी से दोनों की बात करते थे ना किसी यूनिवर्सिटी ना कहीं गए ना पढ़ा ना कोई. आपका तो उस्ताद अल्लाह पाक ही था. And Jibril al Islam used to come. now and then almost every day and uh, visit and whenever rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanted to aap al islam ne kyunki wo rozana ka mamul tha jibril al islam aate the to aapne unko keh diya ke main kal aapko bata dunga matlab tha aapka ke bhai aayega to puch lenge now what happened was for many days Jibril al Islam didn't visit. For many days, Jibril al Islam didn't visit. कई दिन तक Jibril al Islam आए नहीं, Allah ने भेजा ही नहीं, वही नहीं आए. अब जो मुशरिकीन जो हैं, वो बातें कर दो को जी, ये तो कहते थे कल बताएंगे, ये तो वो कहते थे हम हमारे हम बताएंगे, ये हुआ, वो हुआ, उन्होंने और उसको प्रापो करना, they actually even try to use that. Against Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, look, he said that he will mention it uh, tomorrow. And now, so many days, he, it seems he doesn't know the answer. There is no wahi, there is no thing, etc. They started to spread rumors like this. Tarah ki chize unhone pehlani shuru kar di ke wo jo mai wo ke jawab to aaye nahi. After many many days, Sayyidina Jibril Alayhi Salam ke to Jibril Alayhi Salam tashreef laaye. तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह पाक फरमा रहा है कि अल्लाह पाक ने जवाब भेजे हैं और साथ फरमाया कि आप किसी चीज के बारे में उम्मत को भी बता दें ऐसा ना कहें कि मैं कल करूंगा वो साथ अल्लाह पाक का जिक्र जरूर करें वला तो फाइल किसी चीज के बारे में ऐसा ना कहें मैं कल कहूँ करूंगा कि तुम कैसे कर सकते हो अल्लाह की मदद तो इन शह ये यहाँ जिक्र है ये जो लफ्ज़ इन शह निकला हुआ है ना वो यहाँ से आया सूरत सूरत कहाफ से कि आप किसी चीज़ के बारे में ऐसा ना कहें मैं कल कर दूँगा मैं ये कर दूँगा ये हमारे लिए हजूर इस्लाम तो अम्बिया में से थे नबी थे उन को तो इल्म था इस चीज़ का 
یہ اصل میں چیزیں ہمارے لیے آتی ہیں امت کے لیے کہ بھائی ہم یہ کرتے ہیں ان کو تو ہر وقت اللہ یاد ہے ان کو تو ضرورت نہیں وہ ہر وقت اللہ یاد ہے وہ ہمارے لیے اللہ پاک یعنی نبی کو ایک مثال بنا کے پیش کرتا ہے بھائی ہمارے لیے ہمیں سمجھ آئے تو لے کر فرمایا ان کو جا رہا ہے مقصد بتانا ہمیں ہے وہ تو ہستی اللہ کی یاد میں تھی جب قرآن نہیں اترا تو غار حرام میں اللہ کو یاد کر دیتے تو فرمایا ولا قبول اللہ علی شعی ان کسی چیز کے بارے میں نہ کہیں کہ میں کل یہ کر دوں گا میں پانچ مہینے بعد یہ کروں گا دس مہینے آئی ول ڈو دس ٹمارو اینڈ آئی ول ڈو نیکسٹ ایئر آئی ہیو دس پلان اینڈ آئی ہیو دس فائیو ایئرس آئی ہیو دس پلان ٹھینڈ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں پلان بنا یہ کریں گے جی پاکستان جائیں گے جی بنگلہ دیش جائیں گے جی امریکہ جائیں گے یہ کریں گے پانچ سال بعد میرا کام اس طرح ہوگا فائیو ایئر آئی بگ بزنس مین آئی ول بی اے بگ پالیٹیشین آئی ول بی دس آئی ول ڈو دس بٹ وی فور گیٹ دیٹ ود آؤٹ دا پاور آف اللہ ود آؤٹ دا ول آف اللہ نتھنگ کین ہیپن سو دیٹ پرسن ہو سو ون آف دا لیسن ایک لیسن سبق ہمیں یہ مل رہا ہے کہ کسی معاملے میں بھی جو کرنا ہو اللہ پاک کو مت بھولیں اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی اللہ پاور ول بی ود یو سیکنڈلی دے ول بی بارکا ان دیر اس میں برکت آئے گی تھرڈ یو وانٹ یوز دیٹ بلیسنگ ان دا ڈس ابیڈینس آف اللہ اس چیز کو بندہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں پھر استعمال کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ میں تو I have got it from Allah subhanahu wa ta'ala. It's Allah's power. It's Allah's Zawajal's gift for me. So how can I forget Allah? How can I be arrogant? Then that person doesn't become a person. Then that person doesn't become a person. For example, some people get money, they become a person. Because they understand that this is our love. We have brought this way. We have worked 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 this way. تو بس اس کی وجہ سے پھر وہ تکبر آنا ہی آنا ہے جب وہ اپنا ہی جو ہے وہ گیت گا رہے ہیں تو پھر وہ ہونا ہی ہونا ہے اس کی وجہ سے پھر وہ سارا معاملہ خراب بھی ہو جاتا ہے تو جو بندہ یہ سمجھے گا پرسن ہو ولز انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ از اللہ ول اٹ از اللہ فضل اللہ گریس اینڈ اللہ مشیا بائی وچ اللہ آئی ہیو دے ول اسٹے ہمبل ان میں آجزی ہوگی کہ یہ میں تو مستحق نہیں تھا اللہ نے مجھے دیا ہے اور یہ میں اپنا کروں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق اس میں آ گیا کہ جو بھی پلان بنائیں جو بھی سوچیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے پہلے اللہ پاک کے بارے میں سوچیں اس کی قدرت اس کے اس کی بارگاہ میں دعا دین ایکچولی مینشن یور انٹینشن اینڈ سی اٹ ود دا میننگ سی اٹ ود دا پریزنس آف مین زبانی کلامی ان شاء اللہ نہ کہیں صرف مطلب کے ساتھ ان شاء اللہ کا مطلب ہے کہ ان اف اگر ان کا مطلب ہے ان یعنی اگر ان مینس اف شا مینس ول پاور اینڈ اللہ مینس اللہ سو اف اللہ از وجل ول دین آئی ول ڈو آئی ول بی ایبل ٹو ڈو دس بیکاز اے پرسن کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ود آؤٹ دا ول آف اللہ جل مجد ہوں سو سو جبریل علیہ السلام کھیم آپ آئے اور آپ نے فرمایا یہ بھی بتایا اور پھر ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کے جواب بھی تھی اس لیے صورت میں حضرت ذوالقرنین کا قصہ ہے قصہ سیدنا ذوالقرنین دیر از آلسو دی اسٹوری آف صحاب القحف اور اس کے جو پیچھے جو سورت سور بنی اسرائیل اس میں روح کا بھی ذکر ہے تو وہ بھائی روح کے بارے میں کیا اللہ پاک نے فرمایا ہے سو دس آنسرز مینی آف دیز کویشنز ان ڈیٹیل اینڈ دس سیدنا جبریل علیہ السلام ناٹ کمنگ اللہ ناٹ سینڈنگ ہیم دیٹ آلسو پروو دا پروفٹ ہوڈ آف رسول اللہ صلی اللہ وسلم وہ تو فتنہ ڈال رہے تھے دیکھو اتنے دن جی وہی کوئی نہیں آئی یہ لگتا ہے اللہ پاک ان سے نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح بات نہیں ہے ورنہ آنا تھا یہ ہونا تھا لیکن اس کا اثر کیا ہوا کہ اس نے نبی علیہ السلام کی نبوت کو اور زیادہ واضح کر دیا کہ بھئی اگر یہ بندہ خود بتاتا ہوتا تو اسی وقت بتا دیتا یہ جو دس پندرہ دن خاموش رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ خود نہیں بتاتے وہ الٹا دلیل بن گئی آپ کی اور زیادہ واضح ہو گیا کہ دس پرسن از ناٹ 
कि ये बंदा ऐसे नहीं है कि आपने से बना के बनाता रहता है अगर ऐसा होता है तो वो जिस तरह हमने बातें की हैं वो एक दो दिन बाद हमें कुछ ना कुछ बता देते तो ये जो नहीं यही दलील है कि ये अपनी मर्जी से नहीं बोलते दिस इज द एविडेंस दिस इज अनदर दलील दैट दिस बींग दिस पर्सनैलिटी डज नॉट स्पीक विद हिर ओन विल व मा यन तिकवानिल हवा इन हुआ इला वह यू यू हा सो दिस थिंग ऑल्सो इज द बैक ग्राउंड ऑफ दिस सूरत ताकि आपको पता हो कि ये सूरत नाजिल क्यों हुई कई वजूहत है मैनी रीजन एक ये था जो अभी बताया आपको वन ऑफ द रीजन के दैट दे सेंट दे आर सर्टन क्वेश्चन फ्राम द प्रोफेसम थ्रू द क्रिश्चियन एंड जूश एंड दैन दे केम बैक एंड आस्ट रसोल्लाम द आंसर प्रोफेसम आस्ट अल्लाह सुबहान तजल सेंट द आंसर तो दिस बिकेम सूरतुलकहफ ये बन गई यानी सूरतुलकहफ और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें फिर आ गई नाउ एज आई मैंशन लास्ट टाइम जिस तरह पिछली दफ़ा आपको बताया था कि दैट द कुरानिक सूरज दे हैव स्पेशल नेम जैसे अल्फातहा इसका नाम शिफा भी है फॉर एग्जाम्पल सूरत अखलास एंड सूरत फॉर एग्जाम्पल जोमर वट एवर द सूर देर इज विजडम इन द मीनिंग इन ऑफ द नेम इट हैज इट्स ओन डाइनामिक्स वो जो सूरत के नाम होता है उसका भी पीछे वजह होती है उसमें भी हदायत रहनमा ये होती है कि उसका सूरत का वो क्यों नाम है जैसे एक बाब आप एक मुसनफ लिखता है अ पर्सन राइट्स अ चैप्टर ही गिव्स इट अ टाइटल कोई किताब लिखता है तो उसको वो नाम लिखता है फिर आगे बाब लिखता है चैप्टर बाय चैप्टर ही पुट्स अ नेम दिस इज चैप्टर दिस दिस इज चैप्टर दिस तो उसका मीनिंग होता है द मेन मीनिंग इज इन दैट नेम सो द अदर डे वी वर मैंशनिंग हम ये कह रहे थे कि दैट कहफ इज अ वेरी वास्ट गार इज अ स्मॉल केव कहफ मीन बिग केव गार जो है ना वो छोटे यानी गार को कहते हैं एक छोटी जगह होती है कहफ जो है वो बड़े गार को कहते हैं ऐसे समय ये फर्क होता है सो आई वॉज गिविंग द एग्जाम्पल दैट दिस दुनिया इज लाइक अ माउंटेन एंड देर इज केव अलिया आर लिविंग अब द वर्ल्ड रिमेन्स अंडर दे फीट एंड देयर हार्ट आर अटैच टू अल्लाह एंड द हायर वर्ल्ड सबक ये दिया गया है इसके नाम में भी कि जो वली हैं क्योंकि इसमें वलियों का बहुत जिक्र है सही ना खजर का जिक्र है साहब काफ ये वो वली थे बहुत बड़े अल्लाह ने जिक्र किया नौजवान थे तो इसका मतलब वलायत का उम्र के साथ कोई ताल्लक नहीं होता भाई बूढ़ा है तो वली है जवान है तो नहीं है मतलब यानी बल्कि यानी बच्चा भी हो जवान भी हो तो वो भी बड़े बड़े अलिया ऐसे हुए जैसे साहब खाफली देर बिकॉज इट हैज रिलेशनशिप रादर अल्लाह सुबह लव्स एंड लाइक्स यंग पीपल्स वर्शिप ये जो बच्चे बैठे हुए हैं देखे ना पाँच साल दस साल पंद्रह साल और इनकी जो इबादत है ये अल्लाह के यहाँ ज़्यादा इसकी कीमत कि बिकॉज एक्चुअली दैट दे so this shows this encourages one lesson is ke bhai don't wait to you get 60 70 years then you want to become a wali ke aap 50 60 saal ke honge ji phir main wali ban usse pehle main shaitan ka wali rehna hai aur jab 60 saal ka hoga phir allah ka wali aise nahi balki pehle din se hi allah ne aapko yani masoom matlab ye hai ke beguna paida kiya phir banda to usi din ka allah ne to wali sab ko paida kar diya kehte hain ye padashi har banda hi पैदाशी तौर पर तो वो वली है नहीं नबी आसम फितरत पे पैदा होता है हर बच्चा इस्लाम पे पैदा होता है एवरी बेबी इज बोर्न ऑन फित देन आफ्टर द प्रोफेट इस्लाम सेड हिज पेरेंट्स मेक हिम वट एवर रिलीजन दे आर फॉलोइंग दे आर क्रिश्चियन देन मेक हिम क्रिश्चियन दे आर जू एश देर मेक हिम जू एश दे आर मुस्लिम देर हिज मेन अ मुस्लिम तो वो बाद में सिलसिला होता है तो अल्लाह पा ने तो हमें अल्लाह पा ने तो शैतान को भी एक वली के तौर पर पैदा किया शैतान अल्लाह ने नहीं बना शैतान तो वो खुद बना अपनी बदबख्ती से उसका भी किस्सा आएगा इस स्टोरी विल खाम अजबा जब कई लोग कहते बंदा पूछा मुझे अल्लाह पा ने शैतान को पैदा किया आपको किसने बताया अल्लाह ने शैतान को पैदा किया 
اللہ نے تو اس کو ایک نیک جن پیدا کیا ایک ولی پیدا کیا ایک معصوم اچھا بلا اتنا بڑا مقام اس کو مل گیا شیطان تو وہ بدبخت خود بنا ہے اللہ نے نہیں تو اس کو شیطان بنو اللہ پاک تو فرما رہا ہے سجدہ کرو اور زیادہ تمہارا مقام بلند ہو کہ اللہ پاک نے اس کا ابھی نہ سجدہ کرنا اللہ پاک نے تو کوئی حکم دی سجدہ تو اس لیے سوال بھی کہتے ہیں بھئی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ یہ مطلب یعنی تو اللہ تو پاک تو خیر ہے اللہ تو خیر جتنی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے شعر جو ہوتا ہے وہ سباب ہم بنتے ہیں کرتے ہم ہیں اللہ اس کا نتیجہ دیتا ہے جیسے ہم ظلم کریں گے تو ظلم کا نتیجہ ظلم پھر وہ آئے گا آگ میں ہاتھ دیں گے تو ہمارا ہاتھ جلے گا اب اللہ پاک نے تو آگ بنائی ہے لیکن آپ یہ تو نہیں کہا کہ تم جلا بلکہ فرمایا کہ نہ جلاو اپنا ہاتھ مطلب یہ چیزیں کہو تو عام انسانوں کی عادت ہے کہ جب فائدہ ہو تو وہ اپنی طرف نسبت کر لیتے ہیں کوئی نقصان والی چیز ہے تو اس کو کہہ دیں گے اللہ کی طرف سے ہو گئی تو اللہ پاہ نے فرمایا کہ نہیں مَا أَصَابَا كَا مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Whatever goodness reaches you is from Allah جو خیر پہنچے وہ ہے اللہ کی طرف سے وَمَا أَصَابَا كَا مِنْ سَيِّعَةٍ جو تمہیں نقصان اور شر پہنچتا ہے وہ فَمِن نَفْسِكَ وہ تمہارا اپنی طرف سے ہے تمہارا اپنا کیے ہوئے ہیں باقی فرمایا کہ قُلْ قُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ نتیجہ تو ہر چیز کا اللہ ہی دیتا ہے اب مثلا فر اگزامپل ایک بندے نے قتل کیا وہ اس کا کیس جج کے پاس گیا جج 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 نے سزائی موت لکھی اب وہ کہیں جی جج نے مجھے مار دیا جج نے مجھے مار دیا لوگ کہیں جی جج قاتل ہے جج نے موت وہ کہیں جج نہیں قاتل یہ بات بخت خود قاتل ہے اس نے قتل کیا ہے تو اس کو سزا ملی جج نے تو صرف اس سے حضل کیا ہے تو جج تو نہیں کہتے ہیں لیکن آئے گا حکم تو جج کی طرف سے تو اس طرح انصاف عدل تو اللہ کرتا ہے لیکن اس کا جو کیا ہوتا ہے غلط کام یا شر جو ہے کاسب اس کا بندہ ہوتا ہے یعنی اللہ پاک جو ہے وہ پاک ہے اللہ پاک ہے تو اللہ تو ہر شر سے اللہ پسند نہیں کرتا شر کو اور اللہ پاک گندگی کو پسند نہیں کرتا گناہوں کو پسند نہیں کرتا کسی کو نقصان دینا منع ہمیں بھی منع کرتا ہے کسی اور خود بھی اللہ پاہ نے فرمایا کہ میں نے ظلم اپنے اوپر بھی حرام کا کسی پر ظلم میں نہیں کرتا ذرہ برابر بھی اللہ تو محبت کرتا ہے بلکہ فضل کرتا ہے حسان کرتا ہے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے معاف فرماتا ہے بار بار اینیوے سو اولیاء اللہ ایسے سمجھیں کہ they are actually on top of the mountain cave میں ہیں وہ اللہ کے قرب کے غار میں ہیں they are in the cave of the closeness of Allah the world remains under their feet ان کی قدموں کے نیچے دنیا ہے قدموں کے نیچے دنیا ہوتی ہے اوپر جو ہے وہ غار جو ہے اوپر ہوتا ہے وہ پہاڑ پہ اللہ کے قرب میں رہتے ہیں دنیا کو قدموں کے نیچے رکھتے ہیں and in their hearts and minds is Allah subhanahu wa ta'ala and akhirah and thing یہ ولیوں کی اللہ مثال دے رہا ہے ادھر سمجھ لیں کہ ولیوں کی زندگی اس طرح ہوتی ہے or the lover of materialistic world are burdened under the world and their hearts are filled with grief and fear دنیا کے جو چاہنے والے ہیں وہ سمجھے کہ پہاڑ کے نیچے دبے ہوئے ہیں دنیا کے پہاڑ کے نیچے دبے ہوئے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ پرانی کتابوں میں وحی آئی قرآن میں نہیں پہلی کتابوں میں کسی میں کہ اوح اللہ علی الدنیا ان اخدمی من خدامانی وطعبی من خداما کی کہ اللہ نے دنیا کی طرف وحی کی ہے دنیا کی طرف جس طرح اللہ پانے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے کہ تم نے شہد بنانا ہے اچھا چیونٹی کی طرف وحی کی ہے تم نے زندگی اس طرح گزار نہیں ہے ہر پرندے ہر چیزیں اللہ عز و جل has guided everything what has Allah said to دنیا دنیا کو اللہ پاک نے کیا حکم دیا یہ جو دنیا جس میں ہم رہے اس کا ایک قصہ بھی سن لیں there is a story of a شیخ a great ولی passed in انڈیا نقش بندی شیخ 
انہوں نے اپنی کتاب میں قصہ بھی لکھا اس کے متعلق دیٹ ہی ہیز مینشن کہ دیٹ دیر واز ولی ایک ولی تھے تو وہ اپنے جو یہ جو انگلی ہے دس فنگر دے ڈن یوز دیٹ فار ایٹنگ اینڈ دے ول یوز ادر فنگرز اینڈ ناٹ دس ون یہ وہ استعمال نہیں کرتے تھے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ یہ انگلی نہیں استعمال کرتے کھانے کے لیے ویسے آپ کی ٹھیک ٹھاک ہے اٹ از یور فنگر از فائن وائی یو ناٹ یوز اٹ ہی سیٹ ویل آئی سو اے ویژن میں نے ایک حقیقت دیکھی ہے ایک مجھ پر ایک واقعہ گزرا ہے واقعہ کیا گزرا ہے دیٹ آئی سو ان اے جنگل آئی سو مینی مینی پیپل ور دیر ایک جنگل میں میں نے دیکھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کٹھے ہیں اس میں سیاست دان بزنس مین کاروباری گانے جانے والے ہر قسم کے مذہبی دوسرے غیر مذہبی لوگ موجود ہیں ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزینڈ آف پیپل گٹ ٹو گیدر ان جنگل دے واز اے بگ کراؤڈ اینڈ آئی واز کیوریس مجھے بھی تجسس ہوا یہ کیوں کٹھے ہیں سو آئی وینٹ دیر میں بھی ادھر گیا سب کو ہٹایا میں نے دیکھا کہ یہ کیا وٹ آر دے دیر مسٹ بی سم تھنگ دیر کچھ چیز ہوگی درمیان میں سو ہی سیٹ وین آئی وینٹ کلوز بائی سو آئی سو اے ویمن واز سٹنگ دیر آن اے بگ اسٹیج ڈریسڈ ود اورنامنٹس اینڈ تھنگ اینڈ دے ور ٹرائنگ ٹو امپریس ہر وہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک عورت ہے بیٹھی ہوئی جنگل کے درمیان سٹیج کے اوپر بڑے اس نے زرق برق لباس پہنا ہوا ہے اور یہ سارے اس کو متاثر کر رہے ہیں کاروباری جو ہے بزنس مین بھی پالیٹیشن بھی سیاست دان بھی بہت سارے کئی مذہبی لوگ بھی یہ سارے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سو آئی سیڈ لاہول والا ہوا تھا اللہ بلّہ کہ یہ کیا ہے واٹ اے پیٹی میں بہت افسوس ہے میں تو وہاں سے مڑ کے تو واپس کر لی کہ بھائی یہ میں وہ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آنے لگا وین آئی واز کمنگ بیک آئی ہرڈ فٹ اسٹیپس آف سم تھنگ بہائنڈ می کسی کے مجھے آواز آئی قدموں کی پیچھے میں نے دیکھا وہی عورت تو اسے میں نے کہا آئی سیٹ ٹو دیٹ لیڈی دیٹ ویمین دیٹ وائی آر یو آفٹر می گو ود دوز پیپل اینڈ آئی اسٹارٹ موونگ اینڈ واکنگ فاسٹ میں نے پھر کہتے جلدی اور چلنا شروع کر دیا اور دوڑنا شروع کر دیا یہاں تک کہ آئی کیم ان ٹو مائی ہاؤس اور وٹ ایور دا خان کا جو ہے سو وین آئی کیم دیر اینڈ دیر واز وینٹیلیشن جس طرح یہ ونڈو ہوتے ہیں ہوا کے لیے اینڈ آئی سو اے اسموک type thing coming and that lady was sitting in front of me ek dhua sa aaya aur wo aurat ban ke mere samne baith wohi aurat jo maine jangal mein dekhi sare logon ke darmiyan to usse maine kaha ke allah ki pana chahta hu main tumse i seek refuge in allah from you well, who are you i don't want you to be here well, why are you here go and with those people who want you تم اس لوگوں کے پاس جاؤ جو تمہیں متاثر کر رہے ہیں میں تو تمہیں چاہتا نہیں تم کیوں آئے کیا ہو اس نے کہا کہ آئی ایم ناٹ اے جن اور اینی تھنگ لائک دس آئی ایم دنیا میں دنیا ہوں آئی ایم دا ایمباڈیمنٹ آف دنیا میں دنیا ہوں یہ جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کاروبار ہوئے ہوں سیاست دان ہوں یہ زیادہ تر صرف میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں مجھے حاصل کرنے کے لیے مجھے متاثر کرنے دا پیپل آف دنیا دے آر آفٹر می دے وانٹ ٹو امپریس می پیپل آر ڈوئنگ پالیٹکس بیکاز دے وانٹ دنیا فیم می فیم اینڈ نے پی آر ڈوئنگ بزنس دے وانٹ می مین پیپل آر یوزنگ ریلیجن فار دس کوئی مذہب کو استعمال کر رہے ہیں وہ نہ پڑھ تو ناتے ہیں اور تقریریں اور سارا پیری کر رہے ہیں لیکن جو ہے مقصد دنیا پیچھے یعنی یعنی کمانا وہ کہتے یہ سارے لوگ تو وہ ہیں سو ہی سیٹ دین اف دے وانٹ یو 
دین گو اینڈ ایکچولی ود دیم تم نے فرمایا اگر یہ تمہیں چاہتے ہیں تو پھر تم جاؤ ان کے پاس جاؤ میرے پاس کیا کر میں تو تمہیں چاہتا ہی نہیں دا دنیا سیڈ کے دنیا سیڈ آئی ایم ون آف دا کریشن آف اللہ میں ایک اللہ کی مخلوق ہوں اللہ نے جب مجھے پیدا کیا تو میں نے کہا یا اللہ مجھے کیوں پیدا کیا میرا کیا مقصد ہے نا ہر چیز کا مقصد ہے چونٹی کا بھی مقصد ہے ایوری تھنگ ہیز اے پرپز سو دنیا سیڈ وین آئی واز کریٹیڈ اینڈ آئی آسٹ اللہ یا اللہ واٹ از مائی پرپز واٹ شیل آئی ڈو واٹ از مائی رول میں نے کیا کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے مجھے فرمایا ان اخدمی من خدم نہیں ہوں واتا بھی من خدمہ کی تمہارا یہ رول ہے کہ جو میرے خاص بندے ہیں ولی یا میرے عاشق ہیں ان کی غلامی کرنی ہے اور یہ تیرے عاشق ہیں ان کو جو ہے ان کو غلام بنانا ہے اپنا اور تھکا تھکا کے ختم کرنا ہے سو دا دنیا سیٹ دیٹ اللہ سبحان در سیٹ ٹو می دیٹ That you should serve the one who serves me, meaning the pious and the righteous, and you should serve them. And you should enslave the one who wants and who seeks you, who makes you the purpose, you should actually enslave them. And that's the reality. This is the truth. You can see that the people who are the Lord, انبیاء اولیاء دنیا ان کے قدموں میں ان کا حصہ ان کے اپنے پاس ان کو دے رہی ہے دے لیوڈ ود آنر اینڈ ود عزت کے ساتھ وہ رہے اور انہوں نے بھی اپنا حصہ دنیا نے ان کو بھی اپنا اپنا حصہ عزت مرتبہ مقام جو بھی ہے اللہ پاک نے ان کو دیا اینڈ دوز ہو آر رننگ آفٹر دنیا جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ بنا بنا کے پیسے بنا لیں جو نہ عزت مل رہی ہے نہ دنیا مل رہی ہے نہ کوئی شے مل رہی ہے مطلب ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے واٹ اللہ سیٹ ٹو ہم کہ ان کو تھکانا ہے وہ تھکا تھکا کے دوڑا دوڑا کے وہ یعنی ختم ہو رہے ہیں اور وہ بھی ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا آفٹر آل دا دنیا ول گو وے ویز ویل دم ہے ان کی اس کے ہاتھ میں جو دم مین ٹھیل از ان دا ہینڈ اینڈ دے رننگ وہ بھی ہاتھ نہیں آ رہے تو انہوں نے فرمایا جاؤ جاؤ جب ایسے انہوں نے کہتے میں نے کہا چلو جاؤ دفعہ ہو جو میں تو تمہیں چاہتا ہی نہیں جو بھی ہے مسئلہ تمہارا وہ تمہارا وہ تمہارا ان کا معاملہ جاؤ کہتے جب میں نے آئی سیڈ لائک دس مائی فنگر ٹچڈ دیٹ وٹ ایور اٹ واز دنیا تو میری انگلی دنیا کو لگ گئی جب میں نے ایسے کہا اس کے بعد سمجھتے میرا دل ہی نہیں چاہتا میں اس انگلی سے کچھ کھاؤں آفٹر دیٹ I just, I detest, I just don't like eat anything with my, because I have think, I have touched the, the, the dunya with this. So, this is the dunya ki haqiqat. Awliya Allah, if you come friends of Allah, dunya will come towards you, it will serve you. If you go run after dunya, then actually dunya will give you whatever your share is. with عزت with honor with thing اس طرح جو اولیاء اللہ کو آپ دیکھ لیں انبیاء اکرام علیہ السلام وہ بھی ان کے بھی بچے ہوئے انہوں نے دنیا میں کام کیا ان کے بھی معاملات تھے وہ کر گئے سب سے بہتر کر گئے اینڈ دوز پیپل ہو آر ڈے اینڈ نائٹ ڈے اینڈ نائٹ آف میڈ دنیا ہیز این سلیو دیم اینڈ دے اسٹل ناٹ گیٹنگ اینی وے پھر بھی وہ کہیں نہیں پہنچ رہے تو یہ جو کہف اور غار کا جو ہے کہ بھائی یہ مثال دے رہے ہیں کہ بھائی اولیاء اللہ آر ان ٹاپ آف دس کھیو وہ اس غار کے اوپر رہ رہے ہیں وہ اللہ اور دنیا ان کے نیچے وہ اہل دنیا پیپل آف دنیا لیونگ انڈر دی ماؤنٹن وہ گویا پہاڑ کے دنیا کے پہاڑ کے نیچے آئے ہوئے ہیں جیسے اللہ پا نے وہی کی کہ وہ تھکے ہوئے ہارے ہوئے پریشان کوئی سکون کا نام نہیں پیسے کہیں تو بڑے ہیں بینک میں بھی ہے فریج میں کھانا بھی ہے کپڑے بھی اتنے ہیں پہننے کو نہیں پتہ چلا کون سا پہنا ہے لیکن سکون نام کی چیز نہیں ہے اینڈ دین دے آر دوز پیپل ہو آر سٹنگ جیسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کر رہے تھے اگلے دن یہ مہینہ ان کا بھی ایسے ہی نہ امام حسن رضی اللہ عنہ واز ون آف دی گریٹ صحابہ اینڈ گریٹ اولیاء ازہر ولی ولیوں میں سے بہت بڑے ولی صحابہ میں سے بہت بڑے صحابی 
اہل بیت میں سے جو ہے بہت بڑے فرد سم پیپل اور چلڈرن پور پیپل انوائٹڈ دیم فور دعوت بچوں نے یا غریبوں نے ان کو کھانے کے لیے دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ کھا لیں وہ انہوں نے ان کے ساتھ کھا لیا بیٹھ کے دے انوائٹڈ دیم از ویل آفٹر سم ٹائم کچھ دیر کے بعد انہوں نے ان کی دعوت کی آؤ تو انہوں نے بڑے کھانے کھلائے ویری ہائی اسٹینڈرڈ اینڈ ویری ڈیلیشیس اینڈ ایکسپینسو بیکاز ہی واز رچ پرسن سو ہی گیو دیم دا بیسٹ فوڈ اینڈ تھنگ اینڈ وٹ بٹ وین ہی وینٹ وین ہی واز انوائٹیڈ دے گیو ہم سمپل چپاتی روٹی روٹی کی انہوں نے And Imam Hassan رضی اللہ تعالیٰ عنہ He served them with many times more better food زیادہ کھانا کا جو ہے وہ انہوں نے دیا اچھا کھانا دیا Still Sayyidah Imam Hassan رضی اللہ عنہ سے Imam Hassan نے فرمایا ان سے کہ دیکھو یہ تم جو کھانا جو تم نے مجھے دیا ہے نا وہ زیادہ ہے اس سے جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ بھی چکر میں پڑ گئے بھائی یہاں تو دس پندرہ ڈشیں پڑی ہوئی ہیں ہم نے ایک روٹی سالن دیا یہ کہہ رہے ہیں وہ چیز زیادہ ہے اور جو یہ دے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کم ہے تو انہوں نے فرمایا کہ پوچھا کہ کیسے حضرت ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی ہم تو شرمندہ ہے ہم آپ کی خدمت نہیں کر وی ور ناٹ ایبل ٹو سر تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو کچھ تھا وہ تم نے مجھے دے دیا میں ساتھ تھا ہی وہی کچھ سو فیصد جو تھا اس سے بھی بڑھ کے اتنی تم غریب ہو اس سے بھی بڑھ کے تم نے میری خدمت کی میرے پاس اس سے بہت زیادہ میں نے تو اس سے بہت کم آپ کو دیا ہے جو اللہ نے مجھے دیا میرے پاس لاکھوں میں ہے میں نے تمہیں ہزاروں کا کھانا کھلایا تمہارے پاس سو بھی نہیں ہے تم نے پانچ روپے کا بھی کھلا دیا وہ بھی زیادہ ہے کہ دیٹ یو ہیو گیون ہول یور بینک اکاؤنٹ یوز یور اول منی فار می آئی ہیو ناٹ used my own money for you so still you have given more فرمایا کہ یعنی ان کی حوصلہ افضائی کر رہے تھے کیسے نہیں بھی فخر بھائی میں نے تمہیں بہت اعلیٰ تم نے تو مجھے کچھ نہیں دیا یہ بھی آج کا یہ بھی آرام دعوت بھی اس پہ جاتے سے کھانا مطلب ہے ٹھیک ہو کھانا زیادہ ہو بندے کھانا ٹھیک نہ ہو کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں آنا تو مقصد مقصد کھانا نہیں ہوتا مقصد ایک بندے نے آپ کی عزت کی ہے آپ کا مقام دیا ہے وہ جی ہمارے پاس آنا اب ختم پہ جاتے ہیں آپ یا کہیں کھانا پھر تو پھر وہ میری پھر ختم کرا سکتے ہیں یا پھر ان کو قرض لینا جیسے پاکستان بھی ہوتا ہے نہیں کسی کے پاس نبی علیہ السلام ایسے گھروں میں بھی گئی جن کے پاس صرف دودھ تھا صرف کھجورے تھیں تو یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہم ہوں یا کوئی بھی جو ہے اس طرح کرے اینی وے آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو کنوے دس میسج دیٹ ہاؤ دا ہارٹس اف اولیا اللہ یہ غار کا کہف کا مطلب سمجھیں غار اللہ پاک دے رہا ہے باقی پھر تفصیل آئے گی کہ در اولیا اللہ لیونگ ان ٹاپ آف دا ماؤنٹن وہ اس دنیا کے پہاڑ کے اوپر ہیں ان کے دل دماغ اللہ کی طرف سے اہل دنیا وہ نیچے آئے ہوئے ہیں پہاڑ کے وہ پریشان بھی دنیا کر رہی ہے ان کو دے بھی کچھ نہیں رہی اور وہ جو ہے اپنا جو ہے یعنی پریشانی میں خوف میں غم میں ڈپریشن میں وقت گزار رہے ہیں تو ماما بڑا سیدھا ہے اٹس ویری اسٹیٹ فارورڈ اللہ کو مقصد زندگی بناؤ ساری کائنات آپ کی غلامی کرے گی وہ دنیا کو مقصد بناؤ گے تو یہ دنیا آپ کو غلام بنا لے گی اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی سب کو توفیق عطا فرمائے ان چیزوں پر عمل کی اور ہمیں بھی اصحاب کہا فور جتنا ولیوں کا اس میں ذکر صورت میں ہوگا ہوا ہے پہلے بھی یعنی تو ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے لیکن ہم تو یہ بڑا ایک موٹا موٹا سبق سمجھ جائیں پہلے تو پھر وہ صورت کے جو قصے ہیں وہ بھی ہمیں بہت جلدی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کیا ہو رہا ہے کہانی کیا کس قصہ کے در چل رہا ہے کیا مقصد ہے دنیا کیا ہے غار کیا ہے پہاڑ کیا ہے یہ قصہ کیا چل رہا ہے اللہ پاک ہمیں کیا میسج جو ہے وہ دینا چاہتا ہے